ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്നും ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ദിസ് ഈസ് മീ നിവേദ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ലൂം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനായി ലൂം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ലൂം ഫോർ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ടു ക്രോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ആഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രോമിന്റെ ടൂൾ ബാറിൽ ലൂമിന്റെ ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും സൈൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് തുറന്നു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലൂമിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം ഐ എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൂമിന് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ആദ്യമായി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ലൂം ഫോർ ക്രോമിൻ്റെ ഐക്കണിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഹാ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് തുറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്ക്രീൻ പ്ലസ് ക്യാം എന്നാണ് അതായത് ക്യാമറയും സ്ക്രീനും ഒരുമിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കറണ്ട് ടാബ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മൈക്രോഫോൺ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിടാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഓൺ ആക്കിയിടാം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ദൃശ്യങ്ങൾ എന്താ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ആയി കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അതിന് തൊട്ടടിയിലായിട്ട് എന്താ മൂന്ന് ചെറിയ സർക്കിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സർക്കിൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ എൻ ചെറുത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചെറുത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു മെനു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് എന്താ റെസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മെനു ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ പ്ലസ് ക്യാം ഉണ്ട് അത് സ്ക്രീൻ ഓൺലി സ്ക്രീൻ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായി മാറും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡിയുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്യാമറ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്യാമറ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററിനെ മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാമറ സോഴ്സ് ഈ സിസ്റ്റത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് പലതരം ക്യാമറ സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യാമറ സോഴ്സ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാമറ സോഴ്സ് എന്താ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം മൈക്രോഫോണുകൾ അതായത് വയേർഡ് മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് മൈ മൈക്രോഫോണുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മൈക്രോഫോണാണോ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ തൊട്ടടിയിൽ
ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കാണിക്കാം അത് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ലൂം ഫോർ ക്രോമിൻ്റെ ഐക്കൺ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ റെക്കോർഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ആവും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൂം വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ലൂം ഫോർ ക്രോം ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് വീഡിയോ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും വിവിധ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കോപ്പി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ പ്രൈവസി ഉണ്ട് പ്രൈവസി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പബ്ലിക് ആക്കണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ആ ലിങ്ക് കൈവശമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കാം ദെൻ അതിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പാസ്വേഡ് വെക്കാം അതായത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് പാസ്വേഡ് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല ഇതിൽ ആഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിങ്ക് കൈവശം വന്ന് കിട്ടിയാലും പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാസ്വേഡ് വേണമെങ്കിൽ ക്രോമിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം സെറ്റിംഗ്സ് ആയിക്കണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ആയി വരും വ്യൂവേഴ്സിന് വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇമോജി റിയാക്ഷൻസ് നൽകാനും ആനിമേറ്റഡ് തമ്മിനയിലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ട്രിം ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും വീഡിയോയിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്താണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് റിമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ബട്ടൺ അടിക്കുക വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അണ്ടു റീഡ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ട്രിം ആയ ശേഷം എങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പബ്ലിഷ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിക്കണി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം റിമൂവ് ആക്കിയ ശേഷമുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തമ്മിനയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു കവർ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിനയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനായി ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കണി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തമ്മിനയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക തമ്മിനയിലിന് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്താൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുത്തിയ ശേഷം സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിനയിൽ അവിടെ ഏടായി വരുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് തമ്മിനയിൽ കൊടുത്തു തുടർന്ന് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിർമ്മിക്കാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോ എത്ര പേർ വ്യൂ ചെയ്ത് എന്ന അടിയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഓരോ പാർട്ടിലും ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അടിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം സെക്കൻഡിൽ പെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കും എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലൂം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓ